Mitten unter Arbeiterfamilien lebte er, der Jesuit Josef Meindl. Und damit sind wir in Österreich. In einem Österreich, das es 1939 nicht mehr gab. Die Nationalsozialisten hatten die Macht übernommen. Als dann im oberösterreichischen Steyr Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen errichtet wurden, half Meindl, wo und wie er konnte. Heimlich, mit Essen und Gewand. Nach dem Zweiten Weltkrieg initiierte er im Stadtteil Münichholz den Bau einer neuen Pfarrkirche. Regisseur Johannes Neuhauser und Schauspielerin Bettina Buchholz haben auf Grundlage der Forschungsarbeiten des Theologen Karl Ramsmeier eine szenische Lesung über Josef Meindl zusammengestellt. Markus Maschalek berichtet. Aufnahmen aus dem Jahr 1930. Hinter den Fassaden der Häuser in Steyr herrscht oft bittere Armut. Wege aus der Krise sind gefragt und umstritten. Bürgerliche, christlich-soziale stehen gegen Sozialisten und Kommunisten. In diese Situation kommt der Jesuit Josef Meindl als Seelsorger in die Stadt. Eine szenische Lesung bringt seine niedergeschriebenen Gedanken auf die Bühne. Etwa über die Steyr-Daimler-Puchwerke, die damals mehr und mehr Entlassungen aussprechen. Mit dem unverstellten Blick des Neuankömmlings schaute ich auf die Stadt und die Bewohner. Die gotischen und barocken Kirchtürme im malerischen Zentrum gehörten in der Arbeiterstadt Steyr genauso zum Stadtbild wie die riesigen Schornsteine der Fabriken. Diese Gegensätze interessierten mich. Er ist ja in eine Situation in Steyr gekommen, wo das Spannungsverhältnis zwischen Kirche und Sozialdemokratie seit Jahrzehnten ein ganz großes war. Der erste verklärte Blick Meindls auf die Stadt weicht rasch der Ernüchterung. Tiefe ideologische Gräben trennen die Bevölkerung. Der Vorwurf, eine Minderheit kann sich Wohlstand auf Kosten der Arbeiterschaft in den Fabriken leisten. Die römisch-katholische Kirche wird nicht von ungefähr als parteiisch wahrgenommen. Pfarrhöfe sind oft auch Treffpunkte der christlich-sozialen Partei. Josef Meindl sieht sich auf der Seite der Armen und zieht in eine Baracke, mitten unter den Arbeiterfamilien. Die Kirche in Oberösterreich äh, war mir, ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine sehr rückwärtsgewandte Kirche und gegen den Fortschritt im Grunde. Gegen den Fortschritt der Wissenschaft, gegen die Evolutionstheorie, gegen die äh, Parteien und, und so weiter. Und zweitens ist sie natürlich auch auf Seiten äh, der Unternehmungen, der Großindustriellen, der Industrie äh, und, und der bürgerlichen Gewerbetreibenden gestanden. Und die Arbeiter sind auf der anderen Seite gestanden. Und die Kirche hat sozusagen äh, ihre Botschaft von gerechten Löhnen, wie sie dann bei der sozialen Zyklika Rerum Novarum ja auch äh, eingebracht wird, das hat sie nicht in die Gesellschaft eingebracht. Steyr ist bankrott. Jeder, der Arbeit schaffen kann, scheint willkommen. Die Nationalsozialisten besinnen sich der Anfänge der Steyrwerke in der Waffenproduktion und bauen den nunmehrigen Automobilkonzern zu einem ihrer zentralen Rüstungsbetriebe um. Bei meinen Hausbesuchen erfuhr ich mehr über die Situation in Steyr seit dem sogenannten Anschluss. Denn in den eigenen vier Wänden trauten sich die Menschen offener und freier zu reden. Die Schüler wurden von manchen Lehrern richtiggehend gegen die Kirche aufgehetzt. Ja, ein echter deutscher Junge ist bei der Hitlerjugend und ein echtes deutsches Mädel beim Bund deutscher Mädchen. Nur Weicheier und Denunzianten gehen in die Kirche. Stramme Jungs hingegen folgen dem Führer und sonst niemandem. Bezahlte Arbeit und die Reden von einem tausendjährigen Reich verführen viele. Andersdenkende werden systematisch mundtot gemacht, bald auch verfolgt und getötet. Im November 1938 besucht NS-Gauleiter Josef Bürkel die Steierwerke, die nun unter der Kontrolle der Nationalsozialisten sind. Die Rüstungsindustrie braucht viele Arbeitskräfte. Mehr und mehr Menschen stehen wieder an den Fließbändern. Doch der Preis für Arbeit und Lohn ist das Akzeptieren der nationalsozialistischen Ideologie. Im Mittelpunkt steht nicht der arbeitende Mensch, sondern letztlich die Produktion von Waffen. Viele spüren zunächst einen wirtschaftlichen Aufschwung. Tausende neue Wohnungen für Arbeiterfamilien in Steyr, im Stadtteil Münichholz, sind ein weiterer Teil der nationalsozialistischen Heilsversprechen. Kirchen und Seelsorger hatten dort freilich keinen Platz. In Zivil schlüpfte ich in die vielen neuen Siedlungsbauten. Ende 1941 wohnten hier ja bereits über 4.500 Arbeiter samt ihren Frauen und Kindern. Obwohl in den Steierwerken Hetzveranstaltungen gegen die Kirche abgehalten 
und die Arbeiter auch teilweise unter massivem Druck gesetzt wurden, öffneten mir zu meiner Überraschung viele die Tür. Keinen Zugang gab es jedoch zu den Zwangsarbeiterinnen und Häftlingen in den Außenlagern des Konzentrationslagers Mauthausen, die in Steyr errichtet worden waren. Josef Meinl wollte aber auch für diese Menschen da sein und versuchte, oft unter Lebensgefahr Kleidung und Nahrung in die Lager zu schmuggeln oder bei der Flucht zu helfen. Wenn alle immer nur Angst haben und nichts tun, dann passiert immer schnell das, was wir ja kennen, dass so wenige im Widerstand sind. Ja? Und er hat es einfach getan. Ja? Als Zentrum der nationalsozialistischen Rüstungsindustrie wird Steyr von Bomben der Alliierten hart getroffen. Schließlich sind die Nationalsozialisten besiegt und die einstigen Baracken der Zwangsarbeiter werden zu Gefängnissen für Kriegsverbrecher. Pater Meinl hat auch mit den ehemaligen Nationalsozialisten oder mit den Tätern, die ja in Baracken nach dem Krieg gefangen gehalten wurden, Kontakt aufgenommen und er hat versucht, sie sozusagen von ihrer Überzeugung des Nationalsozialismus abzubringen. Heute würde man sagen, Workshops oder Diskussionsstunden mit ihnen gemacht, um ihnen sozusagen ins Bewusstsein zu rufen, dass es um Humanität und um christliche Werte und um eine christliche Weltanschauung geht und dass jeder Mensch einen Wert hat und zählt. Nicht Ideologie, Herkunft oder Stand seien Meindl wichtig gewesen, sondern Menschen mit ihren Sehnsüchten, Ängsten und Hoffnungen. Mit ihnen baute er nach dem Krieg im Rekordtempo eine Pfarrkirche für Münchholz. Heute gilt Josef Meindl als einer der Pioniere der Arbeiterseelsorge in Österreich.